Siyaset Karadeniz tüm hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Stüdyomuzda şu an e, MHP'den e, hem güzel hem genç dinamik e, bir milletvekili adayımız var. İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Arzu Erdem. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size Seçim, iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Genç ve e, bayan milletvekili adayları görmek ayrıca çok güzel, onur e, verici bir şey. Kadın olarak da tebrik etmek istiyorum ayrıca size. Çok teşekkür size. ederim. E, öncelikle sizi ederim. biraz tanıyabilir miyiz Arzu Hanım? Tabii 1970 Almanya doğumluyum. 16-17 yaşıma kadar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Burada İstanbul Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı'nı bitirdim. Aynı bölümde yüksek lisansımı yaptım. Yüksek lisans tezim 19. yüzyılda Avrupa'da ve Türkiye'de kadın sorumsalığı ile ilgiliydi. Biraz zihni kaynaklardan esinlenerek yazdım tezimi. Ve ilginç karşılaştırmalara yer verdim. E, ardından Boğaziçi Üniversitesi AB uyum süreci içerisinde proje yönetmeliği sertifikamı aldım. Pedagojik formasyonlarımı tamamlayıp pedagog olarak belgemi aldım. E, Almanca, İngilizce, Latince ve Fransızca biliyorum. E, ayrıca iş dünyasında da e, otomotiv sektöründe e, iştigal ediyorum. E, Ford Citroen ve Daihatsu bayisiyiz. E, ayrıca e, eğitim alanında da şu an e, yeni bir konseptte toplu eğitim modelinin iflası ile ilgili yeni bir projem olması münasebetiyle e, toplu eğitim modelinin iflasını da sergileyen e, el ele eğitim kliniği adı altında bir e, eğitim kliniğim var. Ki buraya gelecek olan öğrencilerle ilgili biz işte kişilik testleri yaparak e, münferiden eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak eğitim veriyoruz. Ee, ayrıca birçok işte sertifikaya haizim. Sizin ciddi Bunlardan anlamda evet, evet, evet. projeleriniz evet. var. Az sonra onları evet. da soracağım ama e, siyasete girmeye nasıl karar verdiniz ve neden MHP'yi tercih ettiniz? Aslında siyasete girişim benim e, sürekli e, Avrupa Birliği'nde bir takım e, Strasbourg Parlamento'nun bir takım çalışmalarını Türkiye'de yürütüyorum. Bilhassa eğitim alanında. E, Mutlu Çocuklar Projesi var örneğin. Bunlar yine aynı şekilde e, pedagojik, psikolojik travmalara e, uğramış çocukların eğitim gördüğü okullar ve bu okullarda bu çocukların rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor. Bu rehabilitasyon sonucunda eğitime kazandırılıyorlar. E, bu projelerin neticesinde de sürekli yurt içinde ve yurt dışında birçok seminere katıldım ben. E, okulumu temsilen de gittim. İstanbul Üniversitesi'nin temsilen de gittim. E, çok genç yıllardan beri e, bilhassa çalıştığım kurumlarda İstanbul Barosu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Ardından e, yine uluslararası bir şirkette çalıştım. Ondan sonra kendi işimi de kurduktan sonra e, hep aslında siyasi arenanın tam ortasındaydım. Ee, ancak siyasete aktif olarak atılmam 2006 yılından sonra oldu. Ee, i̇rade beyanında Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana vermemin birinci sebebi e, bilhassa e, yurt dışında e, ikamet etmiş olan bir insan olarak vatanın, yegane vatanın burası olduğunu e, gerçekten çok yoğun bir şekilde hissediyor olmamdı. E, ülkeyi sevmenin, ülkücülüğün ne kadar önemli olduğunu, ülke bütünlüğünün, vatan bütünlüğünün, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, e, bugün bizim ilkelerimizin tamamını ele aldığınız zaman ilke boyutunda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar önemli olduğunu gördükten sonra bilhassa Sayın Doktor Devlet Bahçeli Genel Başkanımızla tanıştıktan sonra kendisinde bulduğum beyefendi kişilik liderlik vasıf, vasıflarıyla birlikte bu partide yer almak üzere ben irade beyanımı belirttim. Geçen dönemde adaydım. Bu dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde projelerimi gündeme getirebileceğim. E, yeniden milletvekili adaylığınız hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür Siz ederim. Bir süre e, yurt dışında yaşadınız ve evet. e, bir röportajınızda yer verilmiş. E, i̇kinci sınıf vatandaş e, muamelesi evet. görülüyor ki yurt dışına giden çok fazla aslında evet. kişiden duyduğumuz bir e, şikayet Elbette. bu. Elbette. Türkiye'nin oralardaki izlenimi nedir? Şimdi yurt ki? dışında yaşayan, bakın bir tek bu Almanya için geçerli değil. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Bugün Amerika'ya gidin, Hı -hı. aynısı. Almanya'ya gidin, aynısı işte. Bulgaristan'da yaşayan, bizim Bulgaristan'dan göç etmiş olan kendi yurttaşlarımız da aynı şekilde. Orada ne yazık ki ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüler. Bugün, bugün Sayın Başbakan Bulgar göçmenleri diyor ama elbet bunlar örneğin Bulgaristan'dan göç etmiş olan, tekrar vatanına gelmiş olan gerçekten insanlar. Bizler de öyle. Şimdi yurt dışında yaşadığınız zaman 
Dili çok iyi bilebilirsiniz. Görüntü olarak da yabancı bir kimlik sergilemiyor olabilirsiniz. Ancak size adınızı sorduklarında isminizin yabancı bir isim olduğunu söylediğinizde bir kez oradaki insan ne yazık ki hoşgörüyle bakıp Aa, evet kucaklayalım demiyor. Yani orada siz ikinci sınıf vatandaş muamelesini zaten isminizi söylediğiniz andan sonra söylüyorsunuz. Onun için bayrak ve toprağın önemini vatanınızda çok yoğun olarak hissediyorsunuz. Yani millet, milliyet, ülke bütünlüğü bu kavramların ne kadar aslında insanın kalbinin içine işleyebileceğini insan kendi ülkesinde hissedebiliyor. Ee, diğer başka hiçbir ülkede sizin toprak size ait değil ama buradaki toprak bize ait. İnsanın kendi memleketinde evet. olması gibisi de evet. yok. Evet. Sizin e, önemli projeleriniz var demiştik. Hemen onlarla devam evet. etmek istiyorum. Süremiz de kısıtlı. Çok da fazla soru var. Evet. E, kadın sığınma evleriyle ilgili bir proje var evet. bildiğim kadarıyla. Kadın önce sığınma evleriyle ilgili başlasın. ben önce mevcut durumdan biraz bahsetmek Tabii. istiyorum. Şimdi kadın sığınma evleriyle ilgili iktidar partisinin yasalaştırdığı bir 50 bin nüfusun üzerindeki ilçelere kadın sığınma evli, ev, evlerinin kurulmasına ilişkin bir yasa var. Evet. Şimdi bu yasayı çıkardı. Çok güzel. Birçok bir yasa çıkarılıyor da meclisten. Hani fiiliyatta uygulaması ne kadar gerçekten e, oluşturuluyor ona bakmakta fayda var. Şimdi ben ilçelerde yaptığım araştırmalarda çoğunda zaten her yer İstanbul'da hiç yok. E, sığınma evlerine gittiğiniz zaman her yer kapı duvar. Gizlilikten bahsediyorlar. Halbuki bu kişiler yazık ki sokaklarda hala kadınlar öldürülebiliyor. Evet. Hani ataerkil bir toplumda yaşamanın ne yazık ki sancılı süreçleri bunlar. Bugün insan insana düşman olmuşken ne yazık ki şu kavgacı tutumlar devam ettiği için... Kadın sığınma evleri, evlerine kabul koşulları çok ağır. Yatak sayısı çok az. İlçelerde yasa yerine getirilememiş. Yani iktidar partisi işlevini yerine getirmemiş. Sadece yasayı yasa çıkarma şeklinde bırakmış. Ve ben bununla ilgili bilhassa Milliyetçi Hareket Partili olarak değil bir vatandaş olarak belediyelere gittim. Belediyelere dedim ki ben kadın sığınma evleriyle ilgili bir proje yürütmek istiyorum. Dediler ki zaten kadın sığınma evleri var. Aslında bunları da gereksiz buluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gittim ve bunu duydum. Aslında bunları da gereksiz buluyorum. Olmazsa daha iyi dedi bana oradan bir arkadaş. Şimdi olmazsa daha iyi dedikten sonra dedim ki elbette ki en güzeli o. Evet gerçekten kadının kaçarak bir yere sığınmaması gerektiğine ben de inanıyorum ama şu an ülke konjüktürü buna maalesef uygun değil. Demek ki kadın sığınma evlerine şu an itibariyle demek kadına istihdam sağlanmadığına göre, meslek edindirilmediğine göre demek ki kadın sığınma evlerine ihtiyaç var ki siz de böyle bir yasa çıkardınız. AKP olarak. Şimdi iktidar partisi bu yasayı çıkardıktan sonra gereklerini yerine getirmek zorunda. Ne yapması gerekiyor? Sığınma evlerinin sayısını bir kere tamamlaması gerekiyor. Sığınma evi sayısını tamamlamakla kalmaması gerekiyor. Mutlaka oraya kabul gören kadınların bir kere kabul koşullarına baktığınızda hani e, vahim, e, tehdit alması yeterli değil. Mutlaka bir fiile maruz, birkaç kez fiile maruz kalması ve bunun da mahkemeden kararını getirmesi gerekiyor. 3 ay 5 ay beklerken zaten yine fiili gerçekleştirmek isteyen sokakta öldürüyor kadını. Evet, ve Türkiye'de Ardında, 3 e, kadın zannedersem kadın şiddet uygulaması yüzünden öldürülüyor. Bu cinayet, şimdi, mahşet, savaş tabii, gibi tabii, bir şey. Tabii tabii burada burada töre cinayetleri var. Burada namus cinayetleri var. Bunların hepsi e, gördüğümüz gibi ülkemizde yaşanıyor. Bunlar alınması gereken temel önlemler. Bugün iktidar partisinin birinci vazifesi Milletinin, vatandaşının huzurunu sağlamak, can güvenliğini sağlamak ama ne yazık ki bu ne yargıyla ne de kendi iktidar yönetimiyle gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kabul gören kadınlar da orada bir sene kadar kalabiliyorlar, kaldıktan sonra serbest bırakıyorlar, çıkıyorlar. Hı hı. Nereye gidiyorlar bunlar? Sığınabilecekleri üç yer var. Birincisi eş akraba çevresi, ikincisi kendi akraba çevreleri ya da arkadaş çevresi. Şimdi fiili gerçekleştirmek isteyen kişi, yani bu kadın canına kastetmiş olan kişi... Bu kadını bulabileceği yerleri biliyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Kadın sığınma evlerinin yanında mutlaka mutlaka meslek edindirme ve istihdam sağlamak gerekiyor. Demek ki oraya kabul edilen kadınlar mutlaka eğitim almalı ve meslek edindirdikten sonra bu rehabilitasyon sürecinin devamında farklı bir ilçeye yerleştirilmeli, ev kirası belli bir müddet yardımla desteklenmeli ve bir mesleğe adapte edilmeliler, ayaklarının üzerinde durmaları gerekir ki Fiili gerçekleştirmek isteyen kişinin uzağına gitmiş olsunlar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ben bunları anlattım. Dedim ki Münferi'den bir vatandaş olarak bu projeyi yürütmek istiyorum. Dediler ki kaynak yok. Dedim ki bakın Avrupa Birliği hibe fonları ile ilgili dünya kadar kaynak geliyor her sene. Ve ben görüyorum ki birçoğu geri gidiyor. Bakın bugün Bahçeli Evler ilçesinde bir etrafını otlar ağaçlar sarmış bir Avrupa Birliği hibe kulübesi var. Fotoğrafını çektirdim ve basına da vereceğim bunu. Şimdi burada ben iktidar partisine sormak istiyorum. 
Avrupa Birliği hibe fonları neden kullanılmıyor? Kullanılmıyor ise buradaki kasıt ne? Yani bugün kadın sığınma evlerinin sayısını tamamlamamanın gerçekçesi, gerçekçe, gerekçesi bütçe yok. İstihdam sağlamamanın gerekçesi. Ciddi mi gerekiyor bunun için? Şimdi Nasıl burada tabii ki aslında hani minareyi çalan kılıfını uydurur misali. İstedikleri zaman her şeye ciddi bütçe ayırabiliyorlar. Çılgın proje çıktı. 30 milyar dolar bulundu. Halbuki biraz önce ben programı da izledim. Hı hı. Bir AKP'li milletvekili adayı vardı. O arkadaşımız dedi ki, hatta siz çok güzel sordunuz. Gerçekten tebrik ederim. Çünkü duyarlı vatandaşın sorduğu soru da bu. 30 milyar dolar harcayacağınız bir projeye aktaracağınız kaynağı aslında bugün depremde hasar görmüş olan ve bugün deprem tehlikesi devam ediyor. Bunu biliyoruz ve bir gün gelecek. İstanbul'da Tokat evet. gibi hepimizin yüzüne inecek bu. Ve hasarlı evlerde oturan insanlar var. Çatlaklar içinde oturan insanlar var. Peki 30 milyar doları buraya harcayacağınıza madem bu kaynakta var. Belli öğrendik artık yani devlet bütçesinde bu kaynak var. Yani bir ülkenin başbakanı çıkıyor diyor ki çılgın proje. Şimdi ben sahada gezerken çocuklar oluyor. Diyorum ki evladım top derneklerde falan konuşuyoruz. Sen okula çılgın ödev götürebilir misin diyorum. Diyor ki götüremem. Peki sen götürebilir misin diyorum. Götüremem. Neden götüremezsin öğretmenim kızar. E vatandaş hiç kızmıyor mu? Bir başbakan bir projenin adını çılgın koymuş ise bu projenin çılgın olduğu başbakan mı çıldırdığı anlamına gelir. Şimdi burada iki tane ayrım yapmak lazım. Peki depremde güçlendirilmesi gereken veya yıkılıp tekrar yapılması gereken evlerle ilgili evet, beyefendi sadece, sadece şu cümleyi sarf etti. Sadece <gülüyor> evet, tespit ettik, <gülüyor> tebliğ yapıldı hasarlı evleriniz diye terk edin dedik. Dedi biraz önceki aday arkadaşımız. Peki iktidar partisinin bugün vazifesi can güvenliğini sağlamak değil mi milletinin? Terk edecek nereye gidecek? Evini onaramıyor. O para yok. Zaten fakirlik yoksulluk almış başını gidiyor. Bu semtler zaten ne yazık ki gerçekten gelir düzeyinin çok düşük olduğu semtler. Yani çok böyle çok zengin yerlerde zaten herkes önlemini aldı. Ama diğer yerlerde evini terk edemiyor. O evlerin içinde her gün korku içerisinde, travma içerisinde yaşayan insanlar var. Kapı ağzında yatanlar var. Şimdi 30 milyar doları buraya harcayacağına terk edin demekle topu taca attın yetti. Yetmez. Burada olması gereken şu. O kaynağı önce ülkenin rehabilitasyonunda kullanman gerekiyor. Yani depremse tehlike tehdit bunun önlemini alman gerekiyor. Yoksulluksa bunun önlemini alman gerekiyor. Yani yolsuzluksa bunu önleme noktasında alınması gereken önlemlere kaynak ayırman gerekiyor. Terörse güvenlik kolluk güçlerini arttırma, atamaları doğru yapma noktasında bu kaynağı kullanman gerekiyor. Ülkeleri, ülkenin temel sorunları çözülmemiş iken, hani bugün diyorlar ya yalan söylüyorlar diyorlar. Bir kere gerçekten çok ayıplıyorum. Ne yazık ki AK Parti'nin bugün gerçekten siyaset lisanı bu oldu. Sataşmacı bir siyaset. Diğer partiler yalan söylüyor. 9 senedir siz meydanlardasınız. Kimin yalan söylediği ortada. Yani yalan söylüyorlar. Ne için yalan söylüyorlar? İşte seçim beyannamemizde yer alan cümleler yalanmış. Niye yalan olsun? Biz bugün konuştuğumuz emekliler, bugün konuştuğumuz kadınlar, bugün konuştuğumuz asgari ücret, tarım, hayvancılık. Ne yazık ki demek ki 9 seneden beri yol yapmanın dışında dediğiniz gibi o da zaten onu da çok iyi etüt etmekte fayda var. Ona da biraz sonra gelebiliriz. Yani yol yapmanın dışında gerçekten temel, temel kalkınma, vatandaşın palazlandırılması, temel hakların verilmesi. Sağlık reformu dedi biraz önce arkadaş. Bence çok büyük gaflar yapıyorlar yani. Sağlık reformundan ben çok farklı şeyler anlarken eğitim reformu okul sayısından bahsetti. Bana lütfen sayıyla gelmesinler. Okulları nereye yaptıklarına dair bir açıklama yapsınlar. Ben Siz İstanbul'da okul göremiyorum. Eğitimde de ilgilenen e, birisiniz. Evet. Bu anlamda da onu da sormak isterim. Türkiye'deki eğitim nasıl sizce, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben dil bilimciyim, aynı zamanda pedagog. Şimdi bana günde en aşağı 2-3 kişi siyasi çalışmalar döneminde değil de evliyatında 2-3 kişi travmatik çocuklarla geliyor. Bunlar nasıl travmalar yaşıyorlar? Ben size anlatayım. Sınıf mevcutları, beyefendinin dediği gibi o kadar binlerce okul yapılmadı. Yapıldı evet, sayıda yapıldı ama nerelere yapıldı biliyor musunuz? Taşların hiç okul ihtiyacının olmadığı yerlere yapıldı. Evet, gere yapması gereken de bir alışveriş merkezi yapacak bir yere okul arazisi. Bununla ilgili 28 okul göstermesi gerekiyorsa, 28 okulun yerini gösteriyor, derslikleri tamamlıyor ama nerede? İhtiyaç nispetinde değil. Bugün ne yazık ki liselerde bile hala 50-60 kişilik sınıflar var. Koca koca şimdiki çocuklar çok hızlı gelişiyorlar. 7. 8. sınıf öğrencileri bizim kadar. Bunlar 3 kişilik sıralarda okuyorlar. Metrekareler belli. Öğretmen maaşları hala 1200 liradan başlıyor. 
1200 lira bugün maaş alan bir öğretmen 50 kişiye 20 gün boyunca hizmet veriyor. Düşünebiliyor musunuz bu kaosu? Hele yaz başladığında şimdi sıcaklar başladı. İçeride nefes alınmıyor. O bu çocuklar eğitimin kalitesini de tartışmak gerekiyor. Onu anlatacağım gerekir. şimdi. Zaten Milli Eğitim Bakanı'nın hani ne iş yaptığına dair onlara da bir bakmakta fayda var. Yani aslında nereyenin altını kaldırsanız bir koku geliyor. Hani biraz önce dedi ya Halic'in kenarında oturuyordum da oradan kokudan geçilmiyordu. Şimdi ben hangi alanı kaldırsam ne yazık ki altından bir sıkıntı, bir izahsızlık geliyor. Şimdi 50 kişilik sınıflarda eğitim gören o çocuklar bir kez bir uğultu var. Öğretmen zaten geçim sıkıntısında sınıfa geliyor. Verimli evet. olamıyor. Ne yapıyor bu sefer? E, nadide kutsal olarak gördüğümüz, ikinci anne baba çocuklarımızın ikinci anne babası olarak gördüğümüz değerli öğretmenlerimiz bugün gerçekten çok zor koşullarda çok küçük ücretlerle hizmet veriyorlar. Bu kadar bence bir başbakan, bir iktidar partisi vatandaşıyla alay edemez. Bakın eğitim sektörüyle alay ediyor. Bugün Recep Akta, Sayın Recep Akta görme özürlü engelli olan bir arkadaşa Dedi ki biliyorsunuz sonradan özür diledi ama hiç faydası yok bence. İnsan bunu yapmaz bırakın bakan bunu hiç yapmaz. Dedi ki sana iş verdik daha ne istiyorsun bir de konuşuyor musun dedi. Devam edelim. Bugün sanatçılarla ilgili çok enteresan biliyorsunuz dün başbakan bir açıklama yaptı. İşte CHP sanatçı nelerini diyor müsveddelerini. Şimdi ben sanat camiasından bir ayaklanma bekliyorum burada. Ben bunun kınanmasını istiyorum. Bir başbakan bunu söylüyorsa burada sıkıntı var demektir. Şimdi eğitimi reformu ettik dediler. Bence hiçbir reform yok. Sanat camiasında ben geçen gün bir tane kutlamaya gittim. Kutlama da değil bir yardım gecesi. 45 yıl sanat hayatı icra etmiş. Şu ülkede sanat müziği icra etmiş olan bir sanatçı hanımefendinin şu anda rahatsız kendisi. Yardım gecesiydi ve yardım gecesini yapan hemşerileriydi. Son soru şu oldu. Bir klip çekmişler kendisiyle ilgili. Oturduğunuz ev sizin mi diye sormuşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Oturduğum ev benim değil kiracıyım diyor. Ve zor geçiniyorum diyor. Bakın sanat camiasıyla alay ediliyor. Eğitim camiasıyla alay ediliyor. E şimdi toplu eğitim modeli dediğimiz model gelin Milli Eğitim Bakanı'na. Ben gerçekten sormak istiyorum bugün televizyon başında izleyen insanlara. Milli Eğitim Bakanı'nın bugüne kadar 9 yıldan beri gerçekten eğitimle ilgili İslah edici, eğitimi reform haline getirecek veya çocuğu eğitim almış olan olup da bugün evet yabancı ile eğitim aldı okulda tamamıyla yüzde yüz biliyor diyebileceği bir şey var mı? Kesinlikle yok. Bir kez bu sınıf mevcuduyla yani toplu eğitim modelinin bugün doğru bir model olmadığı kesin. Her şeye bütçe bulurken neden 20 kişilik sınıflarda okumamalı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın aziz çocukları? Neden? Ben çok merak ediyorum. Yani burada bilhassa ne yazık ki Kendilerinin oy potansiyeli dar gelirli gruptan olduğu için, kapılarına paket göndererek olduğu için. Bugün bakıyorum çek dağıtıyorlar. Seçim üzeri. Bir bakıyorum, işte biz her yerde çalışıyoruz. İşte Başakşehir bölgesinde e, altın şehir diye bir yer var. Ve hanımlar geldi ellerinde çekler, gözüm de gördüm. Ama bu seçim desteği değil. Nasıl Buyurun yani? bunu AK Parti getiriyor. Halbuki devletin bütçesi bu. Bugün eve gelen her paket... Herkesin helalidir. Bence alsın. Genel başkanımız da söylüyor ya. Tokatı da atsın göndersin kapıdan. Alsın. O paketler kimsenin paketi değil. Vergilerden ödenen paralarla insanlara sunulmuş olan hizmetler. Ama bunu AKP ne yazık ki şey olarak gösteriyor. Birer e, lütuf olarak gösteriyor. Halbuki sen vatandaşını o kadar küçüm, küçültmüşsün ki kapıya gelecek olan pakete muhtaç kılmışsın. Bu mudur senin iktidar anlayışın? Bu mudur biz çok şey yaptık anlayışın? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten hayretle de izliyorum. Başbakanı bugün, ülkenin başbakanı bundan 3-4 günü bir hafta önce bizim birinci bölge birinci sıradayımız Sayın Engin Alan'la ilgili. Balyoz soruşturmasından içeri alındı. Biliyorsunuz Silivri'de kendisi. Açık açık şunu söyledi. Bir törende ayağa kalkmadığı için. Önümde ayağa kalkmayanlar, önümden ayağa kalkmayanlar bugün cezalarını buldu. Silivri'de kendileri. Bakın başbakanı bilhas, bilhassa kendi açıklaması bu. İki, kendi, benim için Milyon doları var diyenler de bugün cezasını buldular. Şimdi burada ben şunu sormak istiyorum. Bugün gerçekten işte orgeneraller alınıyor, tutuklanıyor. Ülke ne hale geldi? Şu barış içinde yaşayan, hiç mezhep konuşulmazken, kimse yani işte Kürt, Türk, Sünni, Alevi, Laz, Çerkes konuşulmazken ne, nasıl bir kaosu sürüklendi ülke? Etnik konularda e, siyaset yapmak sizce tehlikeli mi? Kesinlikle çok tehlikeli. 
Çünkü bence bin yıllık bir kardeşlik var ülkede. Kimse aslında bunları duymak istemiyor. Biz hangi kapıyı çalarsak çalalım, bugün karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? İş diyorlar, aş diyorlar, ekmek diyorlar, para diyorlar, yetmiyor diyorlar. Emekli zavallım diyor ki havalar ısınmadı, kömür alamıyorum diyor. Yani sen hala kömür yaktırıyorsun insanına. Yani bunun zararlı bir madde olması olduğunu bile bile kömür yaktırıyorsun. Şimdi ne ıslah etmişsin çok merak ediyorum ben. İktidar partisi bugün vergi reformu yaptı. Ne yaptı mesela? Şeyleri affetti. Cezaları affetti ya. Hani aradaki faizleri Tabii. affetti. Dört Şimdi, af oldu. E, dört Mayat tane af oldu. oldu. Şimdi çok merak ediyorum ve sormak istiyorum. Sayın iktidar partisi neden insanlar acaba bandrollerini ödeyemediler? Neden insanlar vergilerini ödeyemediler de... Bugün üstünden seneler geçti, sen döndün dedin ki faizleri affediyorum. Senin zaten birinci vazifen onları öder duruma getirmek. Demek ki senin bahsettiğin gibi değil olay. Yani eğitimle ilgili işte onu söyleyeceğim. Toplu eğitim modelinin iflasını gördük. Avrupa'ya öykünerek birçok yasa getiriyorlar, yapıyorlar. Bence eğitimi ben ıslah etmeleri gerekiyor. Yani iktidar partisi Peki, bugüne ne kadar... ne şekilde olabilir? MHP'nin bu anlamda bir stratejisi var mı? Şimdi bizim eğitim reformu ile ilgili birincisi... Sınıf mevcutlarının düşürülmesi, mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Okul sayılarının ilgili yerlerde, doğru yerlerde okulların yapılması ile ilgili kaynakların milli eğitime aktarılması yönünde. Ayrıca müfredat, bakın bugün müfredat Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz ya, ne yaptın sanım efendi? Çok merak ediyorum. Bugün SBS geldi, SBS gitti, LYS geldi, LYS gitti, 3 aşamalı oldu, 2 aşamalıya düştü. Şimdi bu insanların bir kez... İnsanlarda travma yaratan bu biliyor musunuz? Benim iki tane evladım var. Bir kızım bir oğlum var. Kızım SBS Z'de diyelim. Nasıl SBS Z'de? 6-7 bugün 8. sınıfa gidiyor. Ve işte cumartesi günü son sınavına girecek. Diyor ki acaba şifre var mı şifre anne? Hani şifre yaz 0-0-0'a gönder AKP'li sen cevap gelecek gibi bir şey. Kendi aralarında bunları mesajlaşıyorlar. Şimdi çok merak ediyorum. E, Milli Eğitim Bakanlığı burada aslında köklü bir çözüm olacakken bizim mesela vadimiz eğitimle ilgili sınavsız üniversite. Model şu olmalı çocuk küçük yaştan itibaren sınavsız üniversiteye girişle ilgili eğitilmeli zaten. Bununla ilgili işte orta ölçekli meslekler edinilecek olan okullar birbirlerine de geçişler olacaktır. İşte e, aynı şekilde üniversiteye direkt geçilebilecek olan bu modeller var. Dünyada var bu modeller ama Türkiye'de uygulanmıyor. Aslında sınava zannedersem hemen hemen herkes karşı ama özellikle şu en son YGS skandalı. Skandal. 1 milyon Ciddi skandal. 700 Bakın üstü bin, kapatıldı. 1 milyon 700 bin gençten bahsediyoruz. Yani onları bir sıfır Kaderleriyle aslında, oynadılar. Aynen hayata mağlup bir şekilde tabii, başladılar tabii. gibi Ben şunu şey, söyleyeyim yani. bugün 4,5 milyon tane 18 yaşını doldurmuş. Yeni oy kullanacak olan gencimiz var. Ben onları burada gerçekten e, oylarını verirken sağduyulu hareket etmeye çağırıyorum. Bir kez oy versinler. Ne için oy versinler biliyor musunuz? Kaderleriyle oynanmasın diye, eğitimleriyle oynanmasın diye, gelecekleriyle oynanmasın diye, toprakları alınmasın diye. Bunların hepsinin uğruna mutlaka oy kullanmalılar. Oy kullanırken de sağduyulu Milliyetçi Hareket Partisi'nin reformlarını bir reform Vaatlerini bir incelesinler. Bugün sınavsız üniversitesinin üniversitenin ne kadar önemli olduğunu ve bugüne kadar çoktan yapılması gerektiğini bilsinler. Evet, Türkiye sınav diye beceremedi. Evet, yani evet. aslında geçmişe Olmaz de baktığımızda zaten. Olmaz. 50 kişilik sınıflarda siz 1200 lira öğretmen maaş alırken çocuk yetiştiremezsiniz. Bu çocuk başarılı bir sınav tamamlayamaz. Çünkü bu çocuk sınava yönelik hazırlanmıyor. Bugün milliyetin müfredatına baktığınızda dersleri hızlı hızlı geçip işleyip geçiyorlar. Çocukta özel ilgi yok ki sınıfta. Yapamaz öğretmenimiz. Ezbere dayalı bir eğitim var. Ezbere dayalı var bir eğitim evet. var. E, terör, yoksulluk ve işsizlik dediniz. Türkiye'nin evet. önemli sorunları. Biraz Elbette. onlardan Elbette. bahsetmek istiyorum. Şimdi, Hangisiyle ter başlamak istersiniz? Terör, yani yoksulluk, işsizlik zaten yoksulluk. görüyoruz. Yani işsizlik yoksulluk. sayısının hani insanlar bir şekilde... Tabii tabii tabii rakamı hiç telaffuz. Bu görülen rakam. Tabii bir de e, iş aramaktan vazgeçen kesim var. Vazgeçen kesim var. Hı -hı. Onu bırakın bir tarafa bugün gerçekten hani e, kayıt dışı işlerde çalışıp ne yazık ki e, bunun karşılığında sokaklarda parasını alamayıp kayıt dışı bir işe gidiyor diyor ki biri onlara vaatte bulunuyor. Bakın dolandırıcılık da aldı başını gidiyor. Ne yapıyorlar diyorlar ki gel sana ben iş vaadinde bulunayım diyor. İşsiz ya gidiyor kime sığınıyor denize düşmüş yılana sarılıyor. Yani sektörler türedi bu şekilde seni yurt dışına göndereceğim diyor. Gidiyor adam varını yoğunu satıyor, gidiyor o tip çeteleri teslim oluyor. Yani bugün bunların hepsinin neyin sonucu olduğu ortada iktidar partisi krizi yönetemedi. Ülkeyi yönetemedi, işsizliği çözemedi, eğitimi çözemedi. Kadınlara bakıyorsunuz diyorlar ki ya evde ekmek yok diyorlar. 
biz de diyoruz ki kadınlara biz ayda 200 lira para vereceğiz diyoruz. Şimdi bunu yaparken hani şu seçim beyannamesinde nasıl biz vereceğiz diyor ya. Ya onlar çok eminler de iktidar olacaklarını iktidar olamayacaklar. Bir kez ben bunu burada iddiayla söylüyorum. İktidar olamayacaklar. Zaten bu kadar sancının sebebi bu. Bu kadar sancılanmalarının sebebi de bu. Bu kadar başbakanımızın etrafa saldırmasının sebebi de bu. Bugün herkesle kavgalı. Bakın bugün sanatla da kavga etti. Kavga edecek başka kimse kaldı mı sizce? Bence kalmadı. Evet siyasette üslup gerçekten çok ben bozuldu. özellikle söylüyorum. Çok bozuldu. Ee, biz de hani haber merkezinde izliyoruz, bakıyoruz, e, ham görüntüler geliyor, mitingleri elimizden geldiğince takip ediyoruz. Evet. Gerçekten hani korkunç boyuta geldi. Bu bir, biraz nasıl önce, biraz sizce? önce şu masada oturan AK Partili milletvekili adayını ben şiddetle kınıyorum. Ne için kınıyorum biliyor musunuz? Bizlere yalancı dediği için. Biz iktidar mıydık da yalan söyledik? Çok merak ediyorum. Yani bugün ne yazık ki bu sancıların şu seçim beyannamesinin yegane sorumlusu onlar. Neden biliyor musunuz? Temel hiçbir şey yapılmamış. Ben kendilerine yalancı demiyorum. İşlerini yapmadılar diyorum. E burada toplum sağduyu gösterecek. İnanın ben günde en aşağı 1000-1500 kişiyle bir araya geliyorum. Tam olarak neler söyle? Halk neden şikayetçi? Ben onu anlatacağım size. Bir kez küçük esnaf muazzam bir sıkıntı içerisinde. Ne için? Diyorlar ki bizi iyice küçülttüler. Nasıl küçülttüler diyorum. Alışveriş merkezleri onların cümlelerini aktarıyorum size şimdi. Başımızda boza pişiriyor diyorlar. Yani işte 50 taksit var diyorlar orada. Çünkü masrafını çıkarmak için adam bir şekilde ucuz malı getiriyor alışveriş merkezine. Biraz daha pahalıya satıyor. 50 tane de taksit yapıyor. Yani 50 rakamı abartılı tabii ama 12, 24 tak tatilde bile şu an herhalde 20 taksit falan var. Yani tatile gidiyor vatandaş, ertesi sene ödüyor, devam ediyor. Öbür evet, tatile tekrar. giderken bile borçlu. <gülüyor> Şimdi burada tabii ki geçen şeye baktım. Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Yok efendim banka masraflarının kaldırılmasına ilişkin yasa çıkaracağız diyorlar. Eyvah eyvah dedim. Ya ne kadar erken alınmış olan bir... Söylen bu. Yani bankadaki alınan masraflar vatandaşa ağır geliyormuş. Havali masrafları vesaire. Bunları kaldırmak için AKP icraatta bulunacakmış, yasa çıkaracakmış. Türkiye Güldüm. İstatistik Kurumu'nun bir e, araştırmasına göre de Türkiye'nin %95'i borçlu ve %35'i de borç evet, ödemekte. Ona da gelmekte fayda var. Öyle Biraz bir önce hani dünya ekonomisi olmayan da. Evet gerçekten evet. Türkiye dünya ekonomisi olmalı. Olmalı. En önemli yapı taşlarından bir tanesi olmalı. <gülüyor> Yurt dışının beklentisi de bu. Bunun sebebini de ben size şöyle aktarayım. Bir bizim e, Avrupa Asya arasında köprü, köprü oluşumuz. <gülüyor> e, üç etrafımızın denizlerle çevrili oluşu. Onun dışında işte kara ve liman ticareti eğer sağlıklı şekilde bakın bu şekilde kısırlaştırılarak değil. Toprak satılarak değil. Adalar satılarak değil. AB uyum sürecine girdik deyip tavizler verilerek değil. Gerçekten ülke değerlerine sahip çıkın, özelleştirmeler yapılarak değil. Bakın bugün bankaların hiçbiri Türk değil neredeyse. Sigorta şirketlerinin hiçbiri Türk değil neredeyse. Bugün Marmaris, Alanya o bölgelere gittiğiniz zaman yabancılar çok kolaylıkla mal ediniyor, mülk ediniyor, toprak ediniyor. Halbuki bizler yurt dışına gittiğimizde bırakın onu vize kuyruklarında bekliyoruz seyahat etmek için. Yani para götüreceğiz oraya harcayacağız turist olarak. Ama bunun için de vize kuruluklarında bekliyoruz. Yani yabancı Halbuki, yatırımcıya çok evet, da fazla açık. Çok fazla açık. Yani yabancı yatırımcıya açık olsun ama yatırımın yatırımla ilgili ülkeye sağlayacağı menfaatin ölçümlemesinin doğru yapılması gerekiyor. Toprak neden satılsın ki? Yani siz şimdi Marmaris'te İngiliz'e ev sattığınız zaman onunla birlikte arsasında satmış oluyorsunuz. Neden satılıyor? Yani ben neden Almanya'dan mal alamıyorum, Avusturya'dan mal alamıyorum, orada bana bin tane koşul getiriyorlar, şu kadar yatırım yapman gerekiyor, böyle bir şirket kurman gerekiyor. Bakın Romanya bugün yeni Avrupa Birliği'ne, bir seneden beri Avrupa Birliği'ne girmiş olan bir ülke olmasına rağmen bundan 10 sene önce dahi oradan gidip arsa satın almak isteyenlere dedi ki burada Roma, Romen şirket yani Romen e, ünvanlı bir şirket kurman gerekiyor. Bir. Yani bir para getirmen gerekiyor, bir sermaye aktarman gerekiyor buraya. Ama bizde öyle değil ki. Kim gelirse gelsin, buyursun gelsin, parayı bassın, alsın tapusunu. Yani artık Türkiye bu kadar kolay pazarlanabilir, kolay bölünüp parçalanıp satılabilir bu duruma geldi. E bugün adalarla ilgili haber çıktı. Üç gün boyunca internet çalkalandı. Ben anlamıyorum basına yansımadı. Satıldı adalar. E şimdi ne oluyor? Yakında bana diyecekler ki, Arzu'nun kalk şuradan bu toprak benim diyecekler. Haber mi olmayacak? Özelleştirmelere baktığınız zaman sürekli gündem şu. Özelleştirme yapalım devlete para. Ya bu yaptıkları yolların parasını nereden aldılar çok merak ediyorum. Öz kaynak mı sağladılar? Yoksa özelleştirme yaparak mı bu paraları kasaya aktardılar? 
Çok merak ediyorum. Bu kadar sıcak para olan bir ekonominin hani çok da fazla e, açıkçası hani muhalif partilerin söylediği bir şey var. Bu pembe bir tablo. Kesinlikle. Ee, sıcak para girişiyle ülkenin geleceğini hani garanti almak çok fazla mümkün ben değil. Ben şuna gibi inanıyorum. Bir Bakın şimdi bankada bir paranız var diyelim ki. Hı hı. Bu sıcak para. Her gün çekin, günlük masrafınızı oradan yapın. Bir yandan da yan gelin yatın. Üretmeyin. Tarım bitti. Hayvancılık bitti. Onun dışında e, yeraltı zenginliklerimiz kısırlaştırıldı. Denizlerle ilgili tavizler yurt dışına verildi. Bakın bugün yani hani geçişlerde para alınması çılgın projede diyor ya e, gemi geçiş güvenliğinin sağlanması orada bir takım metrajlar bilmem neler var tüneli yaptıktan sonra metrajlar daha da küçülüyor. Bırakın güvenliği de sağlayamayacaklar öte yandan para kazanmayı düşünüyorlar bunlar. Yani yüzlerce çelişki var bir kere artık başbakanın bir söylediği bugün söylediği yarını tutmuyor. Bir gün diyor ki terör var bir gün diyor terör yok. Bir gün diyor şu sorun var, bir gün diyor şu sorun yok. Bir gün diyor darbe planı var, bir gün diyor ki onlar ayağa kalkmadı onun için gönderdim onları Silivri'ye. Yani şimdi çok merak ediyorum bu kadar çelişki neden? Bu kadar sıkıntıyı ülke üzerinde oynamak neden? Hakikaten çok merakla soruyorum. Ve bugün vatandaşın da bana sadece söylediği şu. Ya bizim temel ihtiyaçlarımız bir git yapılsın, gideresin. Ya bunlar gitsin diyor, gitsin gitsin. Sürekli bunu söylüyorlar. Onun için biraz önce gelen arkadaş sürekli ihanet etmiş olursunuz. Yani vicdandan, dinden, hürriyetten giriyorlar. Yani insanların vicdani boyutlarını sömürüyorlar. Diyorlar ki biz bugüne kadar size yol yaptık. Çok merak ediyorum şu protokol yolundaki lalelere harcanan para. Biliyorsunuz 3 milyar dolar gibi para harcanıyor her sene bunlarla ilgili. Şimdi bu laleleri acaba bir kere süreleri ne kadar, kalıcılıkları ne kadar kısa biliyoruz. Çok hızlı solan bir çiçek. Soğan değil bunlar bakın her sene çıkmıyor. Orada bir ikili denklem var. Peki Avrupalı çok akılsız ya bizim yanımızda sözüm ona. Hani beğenmiyorlar ya kendileri. Peki hani kime olursa olsun diyorlar ya en iyisi biziz. Şimdi neden her dem yeşil bir şey oralara dikilmiyor? Senelerce sadece budayarak güzelleştirmiyor çevre. Çünkü her sene birilerine peşkeş çekilecek paralar. Her sene lale dikilecek oraya. Hani lale devri böyle bir şey olsa gerek gerçekten. Şimdi biz yol yapılmış bize. O yollarda acaba kim gidebiliyor ki? Şimdi varoşa indiğiniz zaman başbakan kendisi varoş nitelemesini kullandı. Kim için kullandı biliyor musunuz? Ne yazık ki vatandaş da bunu kendi üzerine bu kelimenin çok doğru bir kelime olduğunu düşünerek ne yazık ki kendi üzerine yapıştırdı. Varoş kelimesi bir kere çok ayıp. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verilecek en, en son sıfatlardan bir tanesi. Bu senin saygın milletindir. Bu senin saygın vatandaşın. Orada söylenmesi gereken dar gelirli ya da eğitim seviyesi düşük diyemiyor. Çünkü eğitim seviyesini yükseltemeyen kendisi. Bugün gelir düzeyini yükseltemeyen kendisi adına varoş koydu. Varoş garip bir kelime. Ne oldu? O insanlar da diyor ki biz işte bu bölgedeyiz ve artık kabullenmiş durumdalar. Peki e, zaten süremiz de çok fazla kalmadı aslında daha çok sorunları. Çok konu çok. Yani ben onu evet. söylüyorum. Hakikaten hani şimdi bilhassa kendileri çok meydanlarda ya. Biz de medyada e, şeyi bulduğumuz fırsatı bulduğumuz zaman çok teşekkür ederiz bir kez her şeyden önce fırsat verdiğiniz biz, biz için. Ederiz. Hani eşitlikçi bir anlayışla yaklaştığınız için. Ne yazık ki bunlar biliyorsunuz basın medyayı da çok fazla sindirmiş durumda. Sosyal medyada zaten sıkıntılar var. İşte onlar hakkında biraz internet ortamında yorum yapın hemen hesabınız kapatılıyor. Hesabınız kapatıldıktan sonra aynı IP'den tekrar hiçbir şeyi açamıyorsunuz. Yani burada çok inanılmaz önlemler var. Ülke üzerinde oynanan oyunlar var. Onun için biz de böyle fırsatını bulduğumuz zaman kendimizi ifade etmek istiyoruz. Bilhassa bugün milletimizin uyanması gerektiğine inanıyoruz. Kendileri uyanmış zaten. Bu seçim gerçekten bir hezimet olacak kendileri için. Hani ampul patladıysa patladı yani ben öyle düşünüyorum. E, bu arada dediğiniz gibi Karadeniz TV gerçekten özellikle Karadeniz bölgesinde hani ismini dahi belki bilmediğimiz birçok e, köylere kadar izlenen e, evet. çok da olumlu güzel tepkiler aldığımız e, güzel bir program da oluyor sağ olsunlar evet, onlar da. E, amacımız burada e, izleyicilerimize, halkımıza her partinin, her ideolojinin beyanlarının neler vermek istiyorlar, neler yapacaklar, evet. yer yer sorunları, ülkenin sorunları neler ki Karadeniz'in sorunlarını da çok fazla konuşuyoruz biz evet, bu programda. Evet. Ee, tabii ki seçim yine halkın, halk karar mutlaka, verecek. Mutlaka. Bize elimizden geldiğince anlatalım. Ee, evet. Sonuçta yine kararı onlar verecek. Son olarak seçmene ve buradan Karadeniz TV ekranlarındaki izleyicilere ne söylemek Şimdi istersiniz? Benim e, bilhassa belirtmek istediğim bizim en önemli projeler arasında yer alan şu yardım paketlerini bir kaldırmak istiyoruz. Hı hı. Yerine hilal kart dediğimiz bugün vatandaşın parasıyla 
e, üzerine yine para yüklenen bir kart vereceğiz kendilerine yoksul vatandaşlara. Bunlar mahalle esnafından alışveriş yapacaklar. Mahalle esnafı hilal kart amblemini koyduğu yerde mutlaka alışverişini oradan yapıp o esnafın kalkınması da sağlanacak. O kişinin boynu bükülmeyecek, kapısına paket geldiği için komşusu yoksul olduğunu bilmeyecek. Yani hilal kart bugün sizin evlerinize lütuf gibi gelmiş olan paketler, Zaten kendi hakkınız, hilal kartın içindeki paralar da tamamıyla kendi hakkınız diye söylemek istiyorum. Bir de şu seçim hepimiz için önemli. Ne olur duyarlı davranıp hepimiz oy kullanalım. Her şeyden önce oy kullanalım. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bugün devletin milletin güvencesi. Ben bilhassa bunu vurgulamak istiyorum. Herkese hayırlı seçimler. Hayırlı günler diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Seçimlerde de bol şans diliyoruz çok size. Çok teşekkür ederim. MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Arzu Erdem bizimle birlikteydi. Yarın yeniden yeni konuklarımızla seçimi gündemi konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.